Sin poder hablar ni masticar alimentos, por unos 45 días quedó Antonio Lara Sánchez de 17 años, luego de que el fin de semana fuera golpeado supuestamente por miembros de la seguridad del ex pelotero de Grandes Ligas, Cristian Guzmán, cuando salía del establecimiento Fénix Bar, propiedad del ex jugador. Cuando fueron al reinado, el, el tipo, se encontraron con el tipo ahí, entonces él vino y le tiró un botellazo a, a la sobrina mía, a la que le tiró el pelotazo. Le rompió la, la mandíbula. Entonces hay que volverlo a someter a otra cirugía más. Un niño no puede comer, no habla. El niño me lo escribió. Que no coman al lado de él. Me lo agarraron, me lo golpearon, me lo dejaron tirado como un perro. Solamente anunciaron, está muerto. Le dije, Cristian, el dinero no es todo. Y porque tú tienes todo el mundo comprado con tu dinero, porque haces tu cabalache y lo resuelves con el dinero, y todo se queda tapado. Yo le, yo ni empujado. Pues esto fue un abuso tan grande, tan grande que hicieron con este niño. Los parientes de este menor de edad responsabilizan de la agresión a los hermanos Cristian, Miguelín y Tirso Guzmán y a los nombrados Pachá, Enano y Pechón. Y lo que hizo Cristian, que me apuntó con la pistola a mí, yo subí a la jipeta, el fuego arriba a mí, la jipeta con todos los policías, y me apuntaba con la pistola, me hacía así con la pistola. Yo veo que Cristian me agarra por el pecho, clac, me, al estar apuntado nosotros nunca, ¿me entiendes? Pudimos hacer nada ni pudimos hablar porque yo, nosotros pensábamos que no había un balazo. Porque nosotros no nos vamos a quedar así, de manos cruzadas. Por... Mientras las autoridades continúan las investigaciones, Antonio Lara trata de recuperarse y para comunicarse se fue obligado a escribir o utilizar gestos. El ex pelotero de Grandes Ligas junto a los otros cuatro acusados se encuentran detenidos aquí en esta fortaleza de Maní, donde se espera que este juego se reconozca medidas de coerción. Ares de tres, noticias de seguridad.